。吴一哥哥，茵茵过一会儿回家去拿小提琴，我们一起给阿姨过生日啊。吴一哥哥，下雨了！你到底还让老子喝酒？你喝呀，喝呀！这是我给我妈妈准备的生日蛋糕，咱们一定要保护好它。嗯。你以为你们是陆家的亲戚大小姐吗？告诉你，给老子生了孩子，你就得伺候老子一辈子。你死女人！再来一次，我一定磨坏了你这个人渣，跟我父亲断绝关系。<笑>有本事，那你滚回去呀、啊！你看看你那有钱的爹，你还认不认你？妈妈，快想想，你还没过生日呢，妈妈。妈妈，妈妈，妈妈这个小白牙子。你还敢给我回来？老子打死你！妈妈，他打我，快点，快救救我！妈妈，你别去了。今天老子给你吃，给你喝，今天舍不得这个臭男的，老子我就送你去见他。吴一哥哥我叫陆志远，是你的外公。你是我外公，那妈妈呢？茵茵呢？他们怎么样了？你快救救他们呀！我来晚了一步，明华，他没能抢救我回来。那茵茵呢？她怎么样了？什么茵茵啊？就是跟我一块的那个女孩子，是她救了我的命。我来医院的时候啊，就看见你一个人呢，没看见什么女孩子。你先养好伤。我答应，帮你找他。不过，不过什么？不用，他杀了人，已经被判处了死刑。从今以后，你是我陆氏唯一的继承人。改回你的本命，叫陆小柳。外公说：“只要我长得够高，就一定能找到你。”看你究竟在哪。陆总，机票已经订好了，行程将会在一个半小时之后准时开始。茵茵找到没？还没有。光凭一条手链，线索真的太少了。茵茵，你怎么了？无一哥哥，他们都说我手上的疤很丑，是真的很丑吗？谁说的？一点也不丑。对了，听说你要回城读书了，就把这条手链送给你吧，刚好能遮挡住你手腕上的伤疤。那无一哥哥。你以后能凭这条手链认出莹莹吗？当然，哪天莹莹不见了，哥哥一定会凭这条手链认出莹莹的。继续找，把选手金额加大到五十万。是一言，妈妈身体不行了。假如陆小林在那待够一年，林家就是你的，那是我跟你妈一辈子的心血。我不想嫁给一个外人。只要我在陆氏待满一年，完成对爸爸的承诺，就能回林氏来。少奶奶，今天是您第一天到陆氏上班，陆总说让您在办公室等他一会儿，他马上就回来。谢谢，那我先去忙了。少奶奶，我才是陆家少奶奶，死龙女
。萧岭哥哥要是知道你未经允许进了他的办公室，肯定会马上把你赶出陆氏集团。李先生，林小姐的状况很糟糕。不是医生，不会影响她拉小提琴吧？她下个月还要参加全国小提琴比赛呢。林小姐的左耳应该是被重物撞击过，导致她的耳骨骨破裂，很有可能影响行驶操作。十五年了，我整整十五年没有碰过小提琴。威哥哥，你现在过得好不好？有没有摆脱那个家暴的父亲呢？陆总，今天少奶奶第一天上班，您看要不要安排一下？联姻对象而已，我没派他去扫地就已经够多。要不是外公逼的，我怎么可能去？是林氏一直都是人婚入室，常见的。咱这样做会不会不太合适呢？林总去世之后，集团一直是他那个秘书张少明的。林氏都已经不敢改姓张了，也给不了他林总的面子，好像没那么重要。没事，陆总。欢迎陆总回来。小影哥哥，你出差挺早回来了，我可想你了。谁在拉小提琴？我警告过所有人，不准随意进出我的办公室。为什么还有人在里面你是林雨言，陆小林，谁让你进来的？没经过我的允许，谁让他进来的？陆总，是我知道林小姐今天要来入职，所以才自作主张让她来办公室等您。我是莫林。刚刚明明，哎，你别往我身上泼脏水。小岭哥哥，全公司上下的人都知道，没有你的允许，谁也不能进你的办公室，更别说动你的小提琴了。我看都是他手贱，非要动你的东西。够了，江薇薇。全公司上下就你进出我的办公室最多，别人有胆子让他进来吗？小岭哥哥，我……江薇薇，你再狡辩，那你就停职一个月，反省好了再来。是小林哥哥，可他是您的新婚妻子，我想着你出差回来肯定要见他一面，所以我才让他进。妻子，他也配。陆小林，动了你的东西是我不对，但是我是你们陆家。正大光明娶过去的太太，你说话有必要那么难听？林雨言，要不是为了林氏百分之十的股份，我根本不可能娶你，更不会让你来陆氏上班。原来跟我联姻的条件是林氏的股份，难怪会答应的这么痛快。她就是林氏那个大小姐，不就是一个聋子吗？一个聋子也能当上总裁夫人吗？我看她呀。上班第一天就感动陆总的小提琴，不仅聋，还道德败坏，指不定以后呀要做出什么偷鸡摸狗的事情来
，说不定还偷人呢。我没有。给我闭嘴吧！我再说一遍，没经过我的允许，谁也不准随意进出我的办公室，要不然就给我卷铺盖滚蛋！小林哥哥，我就知道你不会喜欢这个女人的，我这就帮你教训她。小林哥哥说的没错，碰了不该碰的东西，就得给我跪下道歉。放了我！你还敢抵抗？谁让你不知好歹，碰了肖林哥哥的小提琴？给我跪下！行了，都给我滚出去！今天的事到此为止。以后要是再有人敢动我的小提琴，别怪我不客气。抱歉，陆总，下次不会了。出去。那我没什么事，我先走了。嗯、戒指，我倒有个好主意，能让林语言。身败名裂。妈妈，好漂亮啊！等我长大了，给你买个真的戒指，怎么样？无一哥哥，等我长大了，我要赚好多好多的钱，这样就可以保护你了。哪有女孩子保护男孩子的呀？哥哥，保护你就够了。你刚刚有个女人动了我给你准备的小提琴，不过你放心，我已经教训过她了，那是留给你一个人的。答应你的戒指我也已经准备好了，可为什么我还是找不到你？就算你在天涯海角，我也一定会找到你。陆总，陆总，会议马上开始了。江秘书，你有什么吩咐？你去把陆总桌上的戒指拿过来，让林雨言带上去会议室送咖啡。什么？可,可是陆总说过，他办公室里的东西都不让别人碰的。怕什么？他不是肖岭哥哥的新婚妻子吗？他俩还没办婚礼，你就说是肖岭哥哥特地给他准备的婚戒，我就不信他不带。是。碰了小提琴，肖岭哥哥就气成那样。要是他带着戒指出现在肖岭哥哥面前的话，死聋子，你就等着被赶出入室。这是什么？呃，这是陆总给你准备的新婚戒指。他现在在开会，让我把它给你，快戴上。可是他刚才都那么生气了，我还是不要了。哎，你，虽然我们陆总对所有员工都一视同仁，但你毕竟也是唯一的陆太太嘛。你们没有举办婚礼，但戒指不能少，你说是不是？再说了，他刚才对你那么凶，你也是拉不下脸来，还让我把他给你的。真的？啊？或许这真的是他的一番心意吧。他怎么来了？等会儿有好戏。您的咖啡。你，给你脸了是吧？干什么？是不是你得嫁给我？东西你就能随便乱扔是吗？到底什么东西？谁他妈让你动这枚戒指的？这不是你让他们给我准备的婚戒吗？婚戒？你配？就算是婚戒，轮得到你戴吗？刘兄弟，就算我们只是商业联姻，你也没必要这么对我，一枚戒指而已。一枚戒指而已
，没有什么资格说这种话。肖林哥哥，发生什么事儿了？肖林哥哥，发生什么事儿了？林雨言，我再警告你一次，别乱动我东西。小提琴也好，戒指也好，都不是你动的。谁准你动戒指的？我看你是不长记性。蒋薇薇，是你干的吧？向林哥哥，他恶人先告状，分明是他想在你面前表现，却污蔑我。从我进公司第一天，你又针对我，我到底哪里得罪你了？你少装模作样，是你碰了不该碰的东西，动了不该动的人。陆少林。动了你的东西是我不对，可是无论如何，也轮不到江薇薇来插手我们的事情。是你插足了我跟肖林哥哥，就算你跟他是合法夫妻又怎样？你只是一个聋子，拿什么跟我争？可是我是他法律意义上的妻子。谁承认你是我妻子？那小林，既然你这么看不起我，那我们就离婚。离婚？林雨言，你该真不会以为你在这段婚姻中有话语权。这是你父亲生前和我签的协议，他一开口就要拿你当三个亿，还白送你是百分之十的股份。不可能，我爸爸不会做这种事情。他说联姻只是缓兵之计，一年以后我就会婚离。这上面白纸黑字写的清清楚楚，一年以后，林氏集团的所有股归他的情人张少梅所有。你可真不会，他会把集团交给一个听不见的聋子。我就胡说，林氏是我妈妈跟他两个人的心血，他让我联姻也是为了让我更好的接管林氏。张少梅现在应该很开心，不费吹灰之力就得到了林氏，还用你这个聋子。白白得到了三个亿的注资，林岩，你可不可白呀、啊？把他带下去，好好教一教集团的规章制度，不该进的地方别进。是，肖林哥哥，交给我吧。你们带我来卫生间干什么？凭什么嫁给肖林哥哥？听不见的死聋子也配吗？嗯、啊？你放开我！第一天上班就给我找不痛快，要不是你，我才是他的妻子。你们俩把那个万住！你放开我！你放开我！我手链呢？我手里的长什么死笼子？原本以为你是一个千金大小姐，没想到是连亲爹都不要的弃子，怕是死了也没有人在乎喽。嗯，哈哈哈哈你放开我！你放开！你放开我！林小姐，看清楚上面的字了吗？这就是你，大苏。把的水倒进下水道可惜了，便宜你喽，死笼子！瞧我这记性
，我差点忘了，你现在没有助听器，是不是天笼子了？是吗？嗯，不好，听不见没关系，能感觉到痛就行。你不是最爱乱动萧凌哥哥的小提琴吗？那我就让你这双手再也碰不了琴。什么？因为你抢了我的萧凌哥哥，这就是你的下场。什么声音？还要力气说话呢？是不是我折磨的还不够狠啊？折腾你这么久，饿了吗？来，我请你吃点好的。<笑>好吃吗？好吃吗？嗯、<笑>谁让这个世界上没有疼爱你、保护你的人呢？那我就发发慈悲，让你早点下去，啊！你在里面，把门打开。谁在里面？把门打开。给我滚出来！莫文杰，如果不要是发现怎么办？我的这些包，感觉不是吧？怕什么？他现在又听不见外面的声音了。门打开。妈妈，别动！给我滚出来！救我！把门给我打开！先、哎、生，他在咬我，都怪你把小李哥哥招惹过来的。救命！打开！又把门开了。真的要死在这儿了吗？江秘书，江秘书，看什么看？这一天天的闲的没事干，就去通宵加班，露事不养闲人。江总，我刚才从洗手间出来的事，你们没有任何人看见，知道了吗？知道。要是谁敢在萧凌哥哥面前乱说，下场只会比你们那个更……怎么围了这么多人啊？万一林言真的就是依依呢？萧秘书，陆总说让我快来看看。这里边发生什么事儿了？没事啊啊！这些人他们整天浑水摸鱼的，我教训教训他们。啊，是吗？我刚才听见有人说，里边那位，里边那位是谁啊？江秘书，您听错了吧，周助理，我什么都没说呀
。陆总说让我找您要钱，我找了一天了，公司里面我都翻遍了，就是没找着。你说，是不是你把它关起来了？你少胡说八道！谁的声音？你不许进！把手放开！你们关的是谁？里面没人，你们都不许进！将军，里面关的是不是少奶奶？少奶奶。她不过是林家不要的女儿，一个聋子罢了。我跟了小李哥哥这么多年，我才应该是陆家少奶奶。她有什么资格当陆家太太？她要是没资格的话，那你更没资格。她要是没资格的话，那你更没。肖肖林哥哥，你怎么回来了？我不回来，你是不是就要在公司为虎作伥了？我怎么敢啊？事情不是这样的，你听我解释嘛。这，哎，肖林哥，你你不能进去，这这是女厕所啊。不要动！我不行，哎呦妈！不不不行！教训教训他这张满嘴谎话的嘴！是。啊啊、肖林哥哥，我我知道错了，可分明是分明是你你让我教他集团的规矩的，我只不过轻微的教训了他一下。再说一遍，我陆小林的妻子不知道给他教训，再多说一句话，让你这张嘴再也说不来话。不过就是陆氏养的一条狗，还真把自己当主人了。就是就是，您家好歹也是名正言顺的陆少奶奶，一群狗嘴里吐不出象牙的东西，给我闭嘴！在公司公然凌辱同事，你让谁闭嘴啊？周助理，在，陆总，好好教训教训他们三个，让他们把洗手间给我打扫的一尘不染，拍下视频发到网上，然后再逐出公司。全行业不是，这种垃圾留在社会上也是祸害。是，陆总。陆总，我们真的知道错了，陆总。陆总，陆总，我还要养家糊口，我真的不能离开陆氏。滚出去！滚出去！小林哥哥，我我知道错了，你不你不能带他离开。我跟了你这么多年，你不能跟一个聋子结婚了，只要他。死了你就是我的，对不对？啊，对不对？周助理，走，把这个疯子给我扔出去，走。放开我，放开我！把这个疯子给我扔出去，走。放开我，放开我，放开我！对不起啊，蓝君玉。或许爸爸说的没错，结了婚就能有个依靠了。红绳玉环，这这莫非是小岭哥哥一直在找的那条手链？那条手链是我跟茵茵的信，红色的绳子上穿着一个玉环，一定要找到。只要能找到玉环，我就一定能认出茵茵。我手链呢？我手链呢
，刚才那个死龙子找的手链，难道是这条？江小姐，这个是我的手链，给我吧。这是你的？啊，这个是我哥送给我的。你的手链怎么会出现在这儿？我哥是陆总的助理，刚刚说拿去帮我修手链，没想到找了就找不见了，原来是掉这儿了。难道真的是我认错了？还真是那条手链。小叶，我看到那条手链了，就在林雨言手上。你确定林雨言就是陆总一直在找的那个人？红色绳子穿玉环的手链有很多，但是陆总说了。那条手链很特别，上面刻着一个字母 X， 只要确定上面有没有字母，我们就能确定它的。停，废话别那么多，你就告诉我，怎么样才能拿到那条手链？我刚才看到陆小伦捡到那条手链了，等他走了之后，你去厕所看一下，说不定能找到。喂，哥，我确认了，这条手链就是陆总一直找的那条。小叶，你确定吗？红绳、玉环。嗯、呃，上面还有刻字，每一个细节都能对上。太好了，只要你成功成为依依，咱们周家就飞黄腾达了，就再也不用看别人脸色了。不过，接下来我应该怎么样拿着这条手链出现在陆总面前？你要相信我。你放心，会安排的。等确定好行程，我通知你。好。原来那条手链是真的，林雨云真的是肖岭哥哥一直在找的阴影，若隐一个贱人。魏哥哥，你显得很不好讨。医生说你伤势很重，得卧床休息。周天清，周天清，你的助听器有点损坏，我让医生重新定制了一个，等做好了，我第一时间拿给你。他还给我准备了新的助听器，他怎么会变得这么温柔了？你不是讨厌我，为什么还要救我？抱歉，是我的错。我没想到你会在公司碰到这种事。我至少得保证你的安全才对。你俩结婚好像也没有那么糟糕。对了，我有个东西想跟你确认一下。怎么了？我先接个电话，你好好休息，我回来咱们聊。陆总，清水镇那边来的消息，茵茵小姐找到了。你说什么？侦探觉得您特别忙，特意给我打电话过来了，说在清水镇那边见到一个戴着红绳玉环的女孩，年龄也对得上。可那条手链我分明才见到过，我打听过了啊，说是茵茵小姐的那个玉环上刻着一个 X， 您确定您之前捡到的那个也刻着字呢？糟了，我怎么忘记确认这么重要的表情？安排车来接我去清水镇，立刻，马上。哎，陆总，少奶奶还在医院住院着呢。让刘管家来照顾林云。是。也是，林语言要是阴阴的话，肯定会一醒来就找那条手链的。那不是我的意思。林语言，我们离婚吧。
是刚刚才救。我心里有别人，容不下你。是姜薇薇吗？不是。但是这也不是你该关心的事儿。总之，离婚以后，作为陆家少奶奶该给的补偿，我一分都不想少给你。能不能不离婚？不管你想不想，这婚迟早都要离。回林家，林家已经不是我家了。你亲口告诉我的，现在离婚的话，我不知道该去哪里。那就先在陆家好好养伤，等修养好了再说。你之前说会保护我，是真的吗？我答应你在陆家养生，不意味着我们婚姻会继续。林远，婚一定会离。对不起，我这辈子只会跟茵茵在一起。陆总。我会提前将陆总引到清水镇，你提前过去做好准备。你放心吧，哥，我一定会抓住机会的。愣着干什么？还不开车？是。哎，你伤口还没愈合呢，你在找什么呢？你好，你有没有看到一条手链？上面有一个玉环，玉环上面有一个 X 的刻字。我没有看见。那我来医院的那些衣服呢？应该都被扔在医院的大垃圾处理站了。哎，你不要命了？那条手链对我很重要，我一定要找到它。哎，现在的人为了一条破手链，连命都不要。吴一哥哥，无论你跑多远，我都能追到你的。只要你带着这条手链，你跑多远，我都能找到你。找到了，吴一哥哥，你给我的手链找到了。林远，我们离婚吧。如果真的离婚的话，我还能去哪里？清水镇，我妈妈的家在清水镇，我一哥哥的家也在清水镇。这么多年，我妈不会还在那儿陆总，秋水镇到了，茵茵小姐呢，已经在咖啡店等我们了。林语言，他怎么会在这儿？林语言怎么会在这儿？难不成他已经知道陆总是无意了？
顾萧林怎么会出现在清水镇？陆总。知不知道我找你找的多辛苦？吴玉哥哥，我也好想你。这么多年，你过得好不好？有没有受欺负？没有，我过得挺好的。你看，我现在不是好好的站在你面前吗？吴玉哥哥，我先去个洗手间，回头我们再慢慢聊。小易，林语言也来秋水镇了。要是陆总发现林语言的真实身份，我们就玩完了。不行，哥，你想办法把林语言处理掉。他留着迟早是个祸害。给我找人处理到林语言，事成之后三百万。陆总、啊，你干什么呢？啊，陆总，我跟我妹聊天呢。呃，陆总，你有什么吩咐？你，我今天就要带莹莹回深市，这么多年错过的。我要全部补偿给他。你去把蓝幽院的房子准备一下，我要送给茵茵。蓝幽院那可是十几亿的房子呀！只要是茵茵想要的，不管是房子、车子还是珠宝，就算是天上的星星，我都会送给他。没想到他竟然对茵茵这么上心。只要小姨成功冒名顶替，那这些以后就都是我们的了。到底去哪儿了？这里这么大。应该不止只有那一份寻人启事吧？你们是谁？与其问我们是谁，不如问问你自己，得罪了什么不该得罪的人？是江薇薇派的。什么江薇薇？老子不认识，老子只知道今天有人要取你的命。你放开我娘们儿，你还想跑？把他给我拖走。老大，这牛想的真不赖呀，细皮嫩肉的。一会儿让你小子好好躺。别疼。妹子啊，只要你让哥爽一爽，哥会让你舒服的。别碰我！啊，臭的，老林啊，专门听着，你个死王子，弄死我！这些年你去哪儿了？十五年了，我找遍了身世，怎么都找不到你。不过还好，一切都过去了。是啊，是呀、啊，吴一哥哥。十五年前我从医院醒过来之后，就怎么样也找不到你了。那次你有没有受伤啊？嗯，没有。这些年我过得挺好的，就是有点想你。这些年你没有再练小提琴了吗？呃，什么小提琴啊？小时候你经常拉着我去小溪边听你拉小提琴。我记得那时候你手上经常有厚厚的茧。啊，呃，是啊，呃，后来我忙于学业，就没有再拉小提琴了，我都快忘记怎么拉了。是吗？我还以为能再听一次你拉那首曲子。时间过得太久了，我都有点忘记怎么拉了。你，你还记得我为什么送你那条手链？我不记得了。你撒谎，你根本就不是你。根本就不是你。这条手链是哪来的？说。吴、嗯、吴亦哥哥
这条手链真的是我的。你是不是真的？我看看你的手腕就知道了。哎，陆总，陆总，有可能这个时间确实过了很久了，隐隐记不得了也不一定呢。陆一哥哥，你怎么这么凶？我好害怕。周助理，把他给我扔下去。是。先生，周毅，你可真是把我耍的团团转呢！我听不懂你在说什么。那条手链分明就是云雨言的，他就是小岭哥哥一直在找的云雨言，而你。是想冒名顶替他，得到小雨哥哥，对不对？江薇薇，不是所有人都跟你一样喜欢陆萧岭，那你为什么要冒充云云？如果萧岭哥哥知道真相的话，不光是你，就连你哥哥也会落得跟我一样的下场。你，我不喜欢陆萧岭，我和我哥哥想要的，只不过是陆家的钱。你呢？我已经被赶出绅士，离开陆氏，可我不甘心。我要你帮我夺回萧岭哥，我要重回他身边。不过，在此之前，得先除掉。你是想冒充？我和他认识了这么多年，他不会相信我是他找的十五年。但你可以，我可以帮你成为英一。等你拿到陆家的钱，就把萧岭哥哥还给我。看我会弄死你！臭娘们，给你脸了是吧？是看什么看？开那种车的人是你高攀得起的吗？你也就是配和我们哥俩玩玩吧，是吧，大哥？你放手！不知好歹的臭婊子，还治不了你了。无畏哥哥，对不起，我坚持不下去了。谁他妈这么不长眼，把车停这儿了？玉言，陆小莲，周助理，开车回去，林言有危险。陆总，这儿怎么可能会有人？这儿鬼掉头就给我滚下去！嗯、敢动我陆小莲的女人！是谁？陆萧林，那个身世大名鼎鼎的陆氏集团总裁陆萧林。他妈要是陆萧林，我他妈就是你爹！哎，这、呃、他他，到手拿开！我已经报警了，不信的话，那就等警察来了解决。陆总是陆氏集团的总裁，绅士的地产大户陆萧林。大哥，误会误会，大哥，我们只是想跟这个死笼子玩玩玩玩而已。哎呀，我死了！你不能叫啊！是陆陆太太，我们真不知道她是林太太。我们要是知道的话，我们也不敢在她去头上动手啊！求您饶过我们。陆太，对子干什么？我我们也是拿人钱财替人办事儿啊，还请陆总饶我们一命。跪下，山子总大人，明天。坐呀！做什么？周明
，交给警察。是，陆总。是是是。哎呀，对不起，对不起，饶了我们吧，陆总，我们错了，我们真的错了，饶过我们吧，饶过我们吧，饶过我们吧。林永言，你为什么会出现在凶手？陆总，我调查过了，宋奶奶去清水镇呢，就是单纯的去放松了，去玩了一下。至于那些混混呢，就是当地十恶不赦的坏蛋，刚好被我打击了。我知道了。哎，等一下，那女人戴着手链，到底是怎么回事？陆总，您不是已经调查清楚了吗？怎么还怀疑呢？即使过了再久。茵茵也不可能忘记我送她手链的原因。你出去。是。我一定要知道当年究竟发生了什么，才能成功让小姨冒名顶替。林语嫣，姑且再让你苟活一段时间。这个是我小时候端碗不小心摔倒，手摁到上面才受伤的。茵茵不想受伤，没事，有了这条手链护身，茵茵再也不会受伤了，也没人会嘲笑你。谢谢你，乌衣哥哥。你好，你好，我在呢。什么声告诉我，你手上的疤是怎么来的？我小时候不小心打碎了碗，被碎片割伤了。那你小时候有没有人送过你一条手链，说可以挡住你受伤的？你有一个哥哥送给我一条手链。嗯。他叫什么？他叫……他叫什么？他叫……谁让你进来的？陆总，临时集团的张秘书打了好多个电话，说要跟您谈一下少奶奶的事。告诉他我没空。陆总，他有别的事吗？陆总，这个事事关重要，你必须得去一趟。你先去忙吧。好，那你等我一下，我马上就回来。你先好好休息。陆总，那接下来您打算怎么做？这个张少梅胆子还真是越来越大了，竟然敢威胁我，还想再要三个亿。张秘书说，这事如果您不答应的话，他就会把清水镇的事儿公之于众，到时候对陆氏和林氏都有极其恶劣的影响。他人呢？现在正在医院楼下等您呢。林语言，你怪不了我们，要怪只能怪你自己命不好。林语言是吗？这是你先生为你定制的助听器，你试试看。谢谢护士。
苏总，临时集团的张秘书打了好多个电话，说要跟您谈一下少奶奶的事儿。三个亿注资的事儿，你想都别想。难道陆氏集团的股价还比不上这小小的三个亿吗？我加速融资，也是为了早日继承林氏的主人。林氏在我手里，总比在那个听不见的聋子手里强。这里有林语言在陆氏和在清水镇被人玷污的证据，还有你陆总亲口提出离婚的录音。陆总就算不在乎林语言的名声，难道连陆氏集团也不在乎吗？算什么东西？敢威胁我？算什么东西？我一心一意为林氏付出，我忍辱负重，不求回报。这么多年，拿到林氏才是我应得的。你住口！你住口！林氏是我爸和我妈白手起家、一手打造起来的，你有什么资格要林氏？你怎么不在病房好好休息啊？我原本以为你是为了钱。才当我爸的情人，没想到你做这么一个局，是为了得到整个林氏。雨言啊，我好歹也是看着你长大的长辈。林氏集团是你爸白纸黑字亲笔签下承诺给我的。你说话不要那么难听。长辈，你也配当我的长辈吗？我问你，我爸逼我跟陆氏联姻，是不是你一手设计的？那三个亿的合同。是不是也是你逼着我爸签的？还有，从一开始到我爸病逝，是不是都是你在背后捣鬼？发什么疯的了，语言？你不会真觉得你爸有多疼你、多爱你吧？我实话告诉你，我继承林氏从一开始就是你爸的决定。你胡说！你胡说！我爸很爱我的，他亲口答应我妈会照顾好我一辈子，怎么可能是他的意思？好，我承认。当年你失聪的时候，你爸爸在病床前照顾你，他的确可爱。可人都是会变的，你动了多少次手术，你不知道，到最后还是个听不见的聋子。他已经受够了。你说的不对，我爸他很爱我的，他在我出事的时候特别生气，他还跟外婆大吵一架，说他没有照顾好我。还有外婆。你外婆在你出事后不久就去世了，你不就是个祸害吗？你不信是吧？那你就看看你爸出事之前给我发的信息。少梅，你无名分割了我这么多年，照顾语言这么久。是以后，我会交给你的。他耳朵听不见，唯一能为林氏做的，恐怕只有联姻了。这么多年，他花了不少钱治了耳朵，却一点起色都没有。早知如此，不如当时就让他死在清水镇。你放心，我会在离开前说服他去联姻，为你接管集团，打下基础。玉言，爸爸身体快不行了。临终前唯一的愿望，就是你能找到一个好的归宿。我跟陆小玲的外公很熟，你嫁过去，我才能安心的走。爸，我不想结婚，我想一辈子陪着你。只要你嫁给陆小玲，在那待满一年，林家就是你的。那是我跟你妈一辈子的心血。我不想交给一个外人，玉言，你是爸爸的心肝女儿，从小就是我一点一点把你带大的。就算爸爸求你啊，答应爸爸最后一个愿望，好吗？是这样，原来爸爸一直都在骗我，我对他来说，唯一的价值就是一点一。你们说的没错。只为爱一个聋子呢？你现在终于知道他根本就不爱你。你一个小女孩
，又是一个听不见的聋子，他怎么可能把林氏交给说了？要不是念着你从小死了妈，看你可怜，他连骗都不想骗你。我说你别说了，你你有病吧，林言？周秀文。没事，我在，我保护你。我告诉你，他从来就不是被人丢来丢去的妻子，他是我陆小磊的妻子，是陆家明媒正娶的少奶奶。你再敢动他一下手，陆总，才结婚没多久啊，你就爱上这个聋子了？周助理。你来医院对面的咖啡馆，接上了你的病房休息。张少伟，你别以为所有人都跟你一样，为了利益不择手段。我警告你，人心不足蛇吞象，你早晚有一天会为你现在的所作所为付出代价。陆总，现在当不行。别答应他，少奶奶。怎么？今天开始，依依就要出现了。林语言，再过不久，你就带着这个秘密，永远离开这个世界吧。那三个亿，我一分都不给。至于那些，你想曝光的话随便，大不了我们最后法院见。林语言是林氏集团的合伙继承，这些消息曝光的话，相对于陆氏。对林氏股价的影响似乎更大。不好意思啊，没事。这个手链是我一个送给我的，可千万不能弄丢了。我一个。你怎么在这？手链还我，吴一哥哥，你不想履行小时候对依依的承诺没关系，可是这手链是你送给我的，他陪了我整整十五年，你怎么能说拿走就拿走？你少废话，手链还我！你手上怎么会有疤？吴一哥哥，小时候我就告诉过你，我手上的疤是十五年前不小心碰到碎掉的碗上留下的，你不记得了吗？可是上次我问你，吴一哥哥，你还记得十五年前我们是怎么分开的吗？那次事故，我脑部受到重创，失去了一部分记忆。有好几年，我连吴一哥哥都不记得。原来是这样。我还以为是你心里有了别人，生了才故意把我赶下车。都怪我，都怪我，都是我不好，我不应该失忆，我不应该忘记吴一哥哥。好了，好了，莹莹。都是我的错，没想起来是吴一哥哥的错。对不起，这么多年我终于找到你了。吴一哥哥，小叶，真的决定好了吗？哥。舍不得孩子套不着狼，更何况连老天都在帮我，一个小小的碎片就能换来一辈子的荣华富贵，就能得到原本属于林语言的一切，不值得吗小岭哥哥，我有点累了，你送我回病房休息吧。
。依依，你先好好休息，我公司有点事儿，等会回来再跟你好吗？无依哥哥，你不在这里陪我吗？我不想一个人待着。乖，听话，我很快就回来。好，那我等你回来。刚刚那个女生跟你是什么关系？真正的茵茵已经找到了，林雨言手上的疤痕刚好只是巧合，这件事跟你没关系，没必要知道。我是你名正言顺的妻子，我有资格知道。我心里有别人，容不下你。他就是你说的先生。是。那你刚刚在张胜伟面前说的话，还算什么？他从来就不是被人丢来丢去的妻子。她是我陆小云的妻子，是陆家明媒正娶的少女。你不用说了，我知道答案了。你还没告诉我，送给你手链的那个人叫什么名字呢？陆总不用知道。毕竟这件事情也跟你没有关系，不是吗？而且我也没有必要告诉你的过去。好，那我现在告诉你，我之前说的每一句话，没有一句是真心话。自己的事情我爱你，你指望你连一的丈夫对你好吗？林天，别忘了你身份和主见，你没有资格让我过。我是没有资格，所以要离婚的话，就尽快。出院之后，我会先回陆家收拾行李。你放心，明天会有人接你出院。萧岭哥哥现在对林语言的态度已经有所不同了，我一定要把林语言赶出陆家。可是我要怎么混进陆家呢？有办法。你来这做什么？我没想到，你为了假冒林语言，竟然真豁得出去。松开！实不相瞒，我今天来这儿是跟你谈合作的。什么合作？林语言明天就要出院回陆家，你找个理由把我带进陆家，我保证，只要你们帮我夺回萧礼哥哥，我就能把林语言赶出陆家，稳固你的身份，帮你们打破陆家的我凭什么相信你说的？没关系，我不介意告诉萧岭哥哥，你只是个冒牌货，而林语言才是他要找的茵茵。你，有本事你就去说呀！我看他信不信服你。我可不打没有准备的仗啊！不，有本事你就去说呀！你看他信不信服你？你竟然敢露笑！那么，合作愉快。好吧，我答应。
，萧凌哥哥，这一次我一定要得到。吴一哥哥，我不想在医院待着了。我最近身体状况很好，我想跟你回陆家，好不好？依依，你还没完全恢复，先在医院好好养伤。吴一哥哥，你是因为林语言那个女人，所以才不想带我回家，是不是？那是为什么？如果我一直不记得十五年前的事情，你是不是就不会这么照顾我了？如果我永远不记得我是茵茵，你是不是就不会要我？你是茵茵，不管你记不记得，你都是我的茵茵。小林哥哥，我不记得以前的很多事情，你也忘记以前，我们重新开始好不好？你叫我小易，我叫你小林哥哥，我们忘记茵茵和无一好不好？对不起。当年要不是为了救我，你也不会失忆的。对不起，不要说对不起了，我们会永远在一起的。小林哥哥，带我回陆家吧，好不好？好，这是萧逸。从今以后，你们要好好照顾。大家好，啊，这位是我的好朋友，他来照顾我。他脸上的疤是小时候不小心留下的，希望大家不要去。这位小姐怎么看着那么眼熟啊？萧林哥哥，你说笑了，我朋友是刚从乡下来的，你怎么可能见过他呢？我们进去。嗯。穆小林，你要带他回来，你等我收拾好行李吧。我们还没离婚呢。小林哥哥，我有点累了，你带我回房间休息吧。好。穆小林，你有什么资格问我？别碰我！我们回房间吧。萧岭哥哥故意对林语言表现的这么冷淡，不会已经爱上他了吧？不行，我一定要赶快行动。嗯、吴一哥哥，我原本以为遇到了一个。和你一样会保护我的人，原来这个世界上除了你，没人在意你了。小冷哥哥。少喝点酒。一会儿让萧岭哥哥喝了这杯牛奶，他似乎已经对林雨言动心了。我得不到他的心，他的人。一定要的。谢谢啊。怎么回事？头怎么这么晕？你是不是太累了呀
，我扶你回床上休息吧。香菱哥哥，我终于能得到你了。香菱哥哥。香菱哥哥，香菱哥哥你来干什么？放开我！你放开我！你放开！你要有需求，就去找你大哥的女人。如果去死，我还能去找谁？从你把他带回来那一刻起，我就不是了。你装什么情况？在清水镇被一群男人围着，他难道不是你吗？要不是我及时赶到，早就……别说了。放开我！你放开我！你刚刚说什么？告诉你，你手上的八十四来的，那你小时候有没有人送过你一条手链，说可以挡住你手上的疤？会哥哥，你想想。你想想，你告诉我，你是不是我一个坑？你在干什么？你们竟然背着我干这种事儿！怎么回事？我们昨天晚上干什么了？你是不是嫉妒小脸哥哥喜欢我，所以才故意下药想跟他同房呢？我没有。没有的话，他怎么会出现在你的床上？你们结婚这么多年，他从来都没有碰过你。要不是你主动勾引他，他怎么可能？陆小林，我真的没有。对了，我有话要问你。你刚刚哥哥，他不会以为只要跟你发生了关系，你就不会跟他离婚了吧？运气好，还能生个孩子，这样就更没有聊了，还能保住他和林氏一辈子的荣华富贵。你好歹也是林家大小姐，怎么这么不要脸？你胡说！昨天晚上明明就是……林远，你别以为和我有了夫妻之事，我就会认你这个妻子，有没有都一样。林小林，昨天晚上究竟怎么回事？你都不记得了？我要是想勾引你，我何必等到今天？是吗？我这有录音。他有喝牛奶的习惯，一会儿你把这包药倒进他的牛奶里，一切就大功告成了。你还有什么好说的？我没有说过这样的话，证据确凿，你还敢狡辩？这难道不是你的声音吗？我去拿牛奶的时候亲耳听到的，还能有假？说实话，到底是不是你干的？陆小莲。你不信我？当初为什么又要把我救回来？
当初是我小看你。你为了林氏可以嫁给一个素未谋面的人，又怎么可能跟我离婚？林氏已经跟我没有关系了，你一天明明都听到了。所以啊，你怎么会心甘情愿的再放弃陆氏这个靠山呢？清水镇的事情，说不定也是你一手策划。别瞎说！行了。我原本以为你是一个聋子，想让你慢慢接受我们离婚，没想到你跟我玩心机。聋子，十五年不见，你为什么变成这样？张世年，你说什么？张世年，你说什么？你是谁？我为什么提不起来？我为什么再也碰不了小甜甜？你不知道吗？肖林哥哥，你别听他胡说。你为什么就是这么在意他？你答应过我的，说你会找到我，你说你会。肖林哥哥，我头好痛。你扶我回房间休息吧。真没想到，我等了十五年，找了十五年的人，竟然会变成这样。他爸早就不记得我了。既然如此，那过去的一切也都没有意义了。你来干什么？当然是看你可怜，来告诉你真相了呀。你是不是在找这个？这是我的手链，原来是你的呀。可惜了，现在他的主人是我，你还给我。你知道陆小磊为什么这么在意你？都是因为你呀、啊，林一，你什么意思？你怎么知道我的下面？看来你不仅聋，还傻。看清楚了吗？陆小磊在意的人一直都是依依。你手上的疤，为什么？实话告诉你吧，我早就知道你的真实想法，也早就知道陆小磊一直在找的人就是你，所以吴毅哥哥没有忘记我，是你顶替了我。那又怎么？还记得你刚进公司的那天，他之所以会那么生气，是因为你碰了他给英英准备的小贴钱，还戴了他给英英准备的戒指。你再还给我，<笑>你还给我。我一定会跟他揭穿你们的谎言，是吗？那就看看他是信我，还是信你这个聋子。<笑>你快上来！快来人！救命啊！有人要杀人了！小林哥哥，救我！啊！不好了，杀人了！救命啊！救命！我快上去救他！快上来！救命啊！这少奶奶也真是的，不喜欢少爷带回来的人就算了，居然还想置人于死地。他就是个聋子，本来就配不上少爷，现在居然还想害死人，真是个恶毒的女人。谢谢你们救了我，要不是你们，我可能就要死了。李云，我知道你不喜欢我，但是我没想到你竟然想要害死我。我什么时候要害死我？明明是你自己带来的。你还在撒谎！我刚才在下面看得清清楚楚。你们要是不信，可以查监控。等等，你怎么这么眼熟？你到底是谁？你怎么这么眼熟？你到底是谁？林雨言，我知道你因为肖磊哥哥喜欢我，所以记恨我。
。但你要真的不想我在陆家待，你可以直说。为什么要做这种事儿呢？什么？在这里。张总，没什么事吧？陆小林呢？我要见他。我有话跟他说。陆总，陆总在后边呢。怎么？张总哥哥，你今天不在家，林玉言他竟然想要杀了我。陆小林，不是这样的，是他，是他想要抢走我的手链，然后把我摁在阳台上推了下去。要不是有人看见，我可能就再也见不到你。林玉言，疯了！明明是我的手链，明明是我的手链。林子。他根本就不是你要找的依依，你胡说八道什么？你忘了吗？十五年前，秦水镇，依依，我们也敢吧？这个手链是你送给我的，你说戴上它就可以遮住我手上的疤。嗯，手链可以被抢走，但是伤疤不可。我手上这道疤已经十五年了。他的疤很细，只要找医生来看，就知道哪个是新伤，哪个是旧伤。那条手链是我之前跟你说过的，我丢了的手链。这伤疤也是，你问过我的。依依，你真的是我的依依，你就是我要找的依依。魏哥哥。你终于认出我来了，真是的。这么多年你去哪儿了？吴一哥哥，他是在骗你，你忘了吗？他是林家的女儿，是林家小姐，怎么可能会在清水镇那种穷乡僻壤的地方跟你遇见呢？那是我外婆家，我每年暑假都会去清水镇的。你都忘了，你有什么证据？那条手链。是我第一天进陆氏集团的时候丢了的手链，后来是被你捡到的吧？你胡说！我根本就没进过陆氏，怎么可能会捡到你的手链？吴一哥哥，你一定要相信我！你有没有去过陆氏？看他监控就知道。你，我听说陆氏集团实行实名制，不是集团员工根本进不了公司。我压根就没在陆氏就职过，怎么可能会捡到你的手链？你到底有没有在陆氏待过？陆氏信息上都有记录的。周助理，把这三年的入职信息调出来，还有那天的监控也调出来，我都要看看，到底谁在造谣。陆总，近三年的入职员工信息都在这儿了，但是确实没有一个叫周毅的员工入过职。没有，真的没有，确定一个都没有。那监控呢？最近咱们集团这个监控在进行排查，咱们无权查看。但是周小姐既然都不是咱们公司的员工，她肯定连咱们公司进都进不了，所以这个看不看监控吧，也没有什么必要，是吧，陆总？你还有什么好说的？林雨言，清者自清，我是真没想到你看着如如的，居然显得出来这么肮脏的手段两个女人。到底是怎么拿到这条跟我一模一样的手链？林雨言，你闹。我得道歉。把小叶的全部资料从陆氏集团的发明册全部删除，再给我发一份。集团的监控视频也想必已经全部毁了。如果陆总问起来，你们知道该怎么处理？等我拿到陆家的钱，你们要多少我都给得起。那条手链明明就是我的，我凭什么要道歉？你为什么就是不能相信我一次？你为什么就是不能相信我一次？说话要讲证据，我看这就是你为了不离婚找的一个借口吧？知道小岭哥哥放不下我，所以才故意冒充依依。你拿不出证据，就只会在这不知悔改的狡辩上。他今天亲口来告诉我，那条手链是我的，是他从我这抢过去的。证据呢？小岭哥哥。我们不要跟这个满嘴谎言的女人乱开口舌了。我看你应该赶紧跟她离婚，把她赶出陆家。走
，他真的不是林一。那个陪你度过暑假、跟你玩小提琴的人是我。小提琴。那天你妈妈过生日，被你爸爸叫来，去保护她。后来我被你爸爸用酒瓶子砸到了耳朵，才导致失踪，就再也没办法拉小提琴了。爹，爹，爹。爹你胡说！那次事故我根本没有失踪，而是失忆。我早就找人问过了。林雨失踪是因为脑肿瘤引起，根本不是外力所致。在说什么呀？难道我的身体你比我更清楚吗？肖林哥哥，我有他的婚姻单。上次在医院，我就担心他因为身体的事情拖着不动的离婚，所以我特意去找医生问了他的身体状况。这上面分明写着。林雨岩脑部有肿瘤，医生判断这个才是导致他失踪的主要原因。我的耳朵是外力导致的，根本就不是什么肿瘤。陆小林，你相信我，我从小到大做了那么多次手术，我怎么可能不知道？把手放开吧。他根本不是林岩。林雨岩，我觉得我们两个现在都像个疯子。为什么你们所有人都不相信？为什么你们所有人都离开我？<笑>是时候把这个死笼子赶出去了。他多活一天都是祸害。这次，肖岭哥哥应该是彻底殉情了。只不过，我们把他赶出陆家的东西。怎么样才能治他于死地？我听说有一种药可以慢慢破坏耳朵的内部结构，等他彻底滚出陆家，死在外面，肖岭哥哥压根不会怀疑到我。比如说，要不林雨下药林雨烟，我不信你这次还能逃过这一劫。我要怎么出穿周瑜的阴谋呢？对了，照片，好痛，怎么回事？真的死了吗？死了不正好？这碗治雅的药他已经喝光了，就算他醒过来，他是再也开不了口了。李岩，李岩，将军，我救我！让开，不让开！李雨烟，李雨烟，你怎么有事？你千万别有事！家属请到了那个。
。医生，他怎么样？耳朵换脓，引起不正常的出血量。我怀疑是他佩戴的助听器有问题，已经让人把助听器拿去检查了。你是说，他助听器上有东西导致他耳朵流脓，才会流血的？这只是我的初步诊断。他的衣服上还有大量重要的痕迹，会造成声带损伤，还好送来的及时。不过也需要一段时间的恢复期，才能正常开口说话。重要？是。具体要等检查结果出来才知道。不过他暂时没有了生命危险，再观察半小时就能出来了。谢谢。你胡说！我早就找人问过了，林雨言失聪是因为脑肿瘤引起的，根本不是外力所致。哦，对了，我想问一下，他是怎么失聪的？这个原因你们查出来了？这得结合病人之前的就诊记录和病例才能下判断。那他的脑肿瘤可能是导致他失聪的原因吗？我们并没有从他的脑部 CT 中发现有肿瘤啊！这上面分明写着“林雨言脑部有肿瘤”，医生判断这个才是导致他失聪的主要原因。我的耳朵是外力导致的，根本就不是什么肿瘤。陆经理，你相信我。我从小到大做了那么多次手术，我怎么可能不知道？难道周易真的是骗我的？可检查报告又是怎么回事呢？天天。你说的到底是真的还是假的呀？又该不该信你？林雨言，你命还真是大，这都死不了。不过，你现在不仅听不到，还说不了话，怕是会生不如死吧？没想到，竟然真的是脑肿瘤。林雨言难道真的得了脑肿瘤？原本只是用来糊弄肖磊哥哥的借口，没想到竟然成了真。这可真是天工作美啊！你检查结果怎么样？抱歉，没进去。是我们的失误，李小姐脑部确实长了一个肿瘤，躺在十分隐蔽的位置，所以之前我们都没有发现。脑肿瘤，脑肿瘤。我们也很抱歉，一定会给林小姐制定一个最合适的治疗方案。滚！爷爷，到底为什么？为什么要一而再、再而三的骗我？那个贱人怎么还没死？命运的天平不还是飘向我们这边了吗？林雨言现在得脑瘤了，他不能不了多久了。周易，你趁这个机会让肖岭哥哥签了离婚协议，然后跟他结婚。林雨言对他撒了这么多谎，肖岭哥哥一定气死了，他绝对会答应你的。你确定？你没本事让肖岭哥哥变成我的，到时候婚礼上新娘的位置就得让给我。张薇薇，你别得寸进尺。周易，我们现在是一条船上的逆者，你别想又要钱又要人。我爱了肖岭哥哥这么多年，我一定要得到他。该和他结婚的人是我，谁要是敢阻止我，我就……人挡杀人，佛挡杀佛。好，我答应你。林雨言现在人在医院，身体虚弱是最好下手的时候。我一定会赶在你和肖岭哥哥结婚前，把它解决掉。少爷，肖岭哥哥，顾总，你回来了。肖岭哥哥，你去哪儿了？怎么这么晚才回来？我好想你。没什么事儿，回家就行。小雨，我们结婚吧。吴毅哥哥，你愿意娶依依为妻吗？你跟林雨言离婚
，我们结婚吧。怎么回事？我怎么说不出话来了？你嗓子受伤了，会过一段时间的，别着急。周一和另外一个女，是他们害了我。你想表达什么？你现在不能说话，好好静养。对了，照片，照片。我们离婚吧。我要喝柠檬酒。你刚才照手机，是想给我看什么？也是，他要想相信我，早就相信我了无论是不是依依，你对我有没有过一点点喜欢？我已经有阴影，对不起。只是没有认出我，原来我也从来没有走进你的心里。陆氏集团总裁陆小岭今日宣布，将于十号举办婚礼，并当场公示和林家大小姐林语言的离婚协议。林氏现任总裁张少梅表示，陆小岭违反了婚前的协议，要求陆氏赔偿林氏三个亿作为补偿。难怪这么迫不及待要离婚呢，三个亿，就是三个亿。你的家属呢？你最近养的不错，可以尝试开口说说话。谢谢。对了，告诉你一个好消息，你怀孕了。不过孩子还小，才一个多月。宝宝很坚强，所以你也一定要保护好自己。我竟然怀了陆小玲的孩子，你的身体越来越好了，为什么你的家人会来看看你？没有家人，那你先好好休息，有事再叫我。我现在连最后一个家人。竟然还没死！你是谁？你竟然问我是谁？啊！我就让你看看我究竟是谁。啊啊啊啊啊啊啊、怎么了？怎么了？你以为我死了吗？死的人是你，住手！今天死的人是你，住手！秦云飞，你怎么在这儿？你就是小姨大公姐，是我又怎样？你别过来！不是，你先把我放下再说。你别过来！你再敢往前一步，我就杀了你！我不过去，不放开他！放开他！你
，我就算放开他，你也不会放过我的。你，我不如让他跟我一起死。你冷静点，放开他。之前所有的事儿，我们都可以一笔勾销。一笔勾销？我爱了你这么多年，却比不上一个出现几个月的聋子，怎么可能一笔勾销？放开他。行啊，只要你答应我一个条件。你说，只要我们做到，我一定答应你。我要你跟我结婚，夏令哥。夏令哥。夏令哥哥，这是怎么回事？总助理，陆总，赶紧把他带走。走。这个疯女人胡说八道，我现在带她走啊！不要胡说，不要胡说，是他们在撒谎，他们为了钱一直在欺骗你。你再胡说，陆总不会放过你。走，等一下。你说谁是兄妹？他们骗我什么？你说谁是兄妹？他们骗我什么？周毅和你的助理，他们一直在欺骗你。他们给我灌了药，把我推下了天堂。他们说你是真的，你说的到底是不是真？胡说，小林哥哥，他们都在胡说。林雨言，你还在装？你有什么证据证明他就是林雨我能证明，周瑜手上的手链是从我手里抢过去的，还有他手上的疤是他假扮林雨自己划伤的。小林哥哥，他们说的都是假的。小林哥哥，他根本就是个精神病，所以才会说些让人听不懂的胡话。我前些天就觉得他说话奇奇怪怪的，所以就带他去精神科做了个检查，不查不知道。没想到，发现他竟然真的有精神病。不，他在撒谎。我刚刚还在想，他怎么会污蔑我呢？收到医院发来的报告才知，原来是有精神病。不，小英，你在说什么？我没有精神病，小林哥哥他们在冤枉我，我没有精神病。那你快带走。是。不不，走。放开我，放开我，我没有病，我没有病。哥。怎么办？难道我真的要在婚礼上把新娘的位置让给江薇薇吗？怎么可能？如果不结婚的话，怎么光明正大的买陆家的财产？江薇薇不过是一个可以随时丢掉的妻子罢了。我们顾忌的不过是他知道的真相，但是他又没有什么证据。你的意思是？一个疯子说的话，你觉得谁会信呢？把他变成一个。没有人愿意相信的疯子，江薇薇，还好我留了一手，不然这么久的努力就都得毁在你手里。杜小林，是周一在撒谎，你能不能信我一次？现在只要铲除掉面前这个人，这个世界上就再也没人知道是个秘密。你说，他根本就不是，他是我耳朵失聪，是因为脑肿，那是因为他提前伪造了报告。我当年失聪，明明就是因为……这你怎么解释？你怎么可能？这不可能！真的很想相信。
但这是医生亲手给我的，你让我怎么相信？竟然怀孕了，不如将计就计。肖林哥哥，她好像怀孕了。肖林哥哥，她好像怀孕了。怎么，你该不会又要怀疑我，想拿这个孩子威胁你姑父，或者在你临时住自己的地方？在你心里，我不一直都是这样的人吗？这孩子是不是肖岭哥哥的还不一定呢。你说什么？怎么？对，说对了。孩子是谁？你想什么？告诉我，这个孩子到底是谁的眼中？眼中。这个孩子明明就是。试了这么多次，他要是信了，早就信了。是谁的都跟你没关系。我们已经离婚了，你们不也要结婚了吗？小林哥哥，我们走吧，明天还要拍婚纱照。老爸，是妈妈没有这个能力把你带到这个世界上。你放心，这次。就能见到外婆。肖林哥哥，我穿这件婚纱好看吗？好看。林哥哥，姑婆不要莹莹了，莹莹等了你那么久。你我怎么舍得不要你？那你为什么要和那个女人结婚？少爷，少夫人要自杀了！少爷，少夫人要自杀了！少林哥哥，摄影师马上就会来了，你要去哪儿？我去找他。这只是他的把戏而已，说不定。是他终于实现了这么一种惊喜，想要破坏我们的婚礼。他骗了你那么多次，这次肯定也是假的。少爷，少爷，求求你救救少奶奶吧，她是无辜的。我亲眼看见周一小姐和她的朋友把少奶奶推下了楼梯，还给她喂了毒药的药，要把她置于死地。陆总，你别胡说八道。少爷，住手！再好，我是不是？哪有女孩子保护男孩子的呀？哥哥，保护你就够了。玉言，你是爸爸的心肝女儿，从小就是我一点一点把你带大的。他真的不是玉言。林玉言。我觉得我们两个现在都像个疯子。这么多年，他花了不少钱治疗耳朵，却一点起色都没有。早知如此，我当时就让他死在清水镇。或许是五年前，我就应该死了。李宇言，李宇言，我是不是打扰到你们婚纱照了？请你，你别冲动。
听见小时候的曲子了。那个时候，你说你会保护他，他就等了你十五年。其实手链也好，身瓜也罢。你愿意相信你所看到的，我也从来就没有看清过你。你有，你有什么话，先下来。你别过来。林一，我求你了，别丢，一切都是我的错。我不求你，只要你别拿自己的手腕砍我下，让我做什么都行。你之前问过的问题，我现在回答你。你是林一也好，林林也好，我从来都没想过要伤害你。我爱你，我也在相信你。爷爷，爷爷。这次无论如何我都不会放手。十五年前我救过你一次，后来你也救了我，我们就平了。我再也不会相信你了。不要，不要！你是谁？我只是路过。那个六岁的小男孩，你们别去救他，还是去救吧。先生，不是我们不让你见到他，是林小姐生前嘱咐过了，说离开以后不让你去看他，他也不想见你。你在撒谎！你撒谎！逝者为大，他不愿意，说明你带给他的痛苦多一些。只要你不见他，他才能过得好一点。啊、但是不想见我。那你真没事。嗯、人爱、啊、就是贱，只有失去了之后才懂得珍惜。少爷，这是他们的资料。
阁下呢？就只有你一个人。那条兄弟说的断断转。我们已经把周助理和周易关押起来了，但是他们的嘴很硬，只是在说，是姜薇薇策划了一切。就算问出来，说的也不一定是真的。把集团和家里的监控全部恢复，我要亲自找出证据，把他们送进监狱。是。这是在关押他们的密室壁上讲的。医院那边怎么说？医院那边还是不同意您去见少奶奶。你就这么好，连一滴都不想让我接。陆家一个女仆离职之后，把这个视频交给了我。我觉得把它交给您比较好。滚！哪有女孩子保护男孩子的呀？哥哥保护你就够了。是不是以为嫁给我了？东西你就能随便乱动是吗？算个什么东西那就是集团接下来要规划的地，已经批下来了。你再看这边，还有这一片，也是我们接下来要做的地。爷爷，你还活着？哎，先生，您认错人了。我不可能认错人。你真的认错人？我不认识你。不管你是谁，我都不会再放手。你放开我！是啊，你连下辈子都早早封顶了，又怎么会在这儿？又怎么会愿意在这儿见到我？你故意要用这种方式惩罚我，是不是？你，我后悔了。你
回来好不好？今日，有关前陆氏总裁助理周坤及其妹妹周毅，将微微三人涉嫌的绑架案、偷渡案开庭。法院一审宣判，判处三人无期徒刑，而事件的受害人林氏前妻林雨言于上个月十号去世。雨言，他们又受到了该有的处罚。现在。